안녕하세요 88북스입니다 오늘은 이제 샹크스 1편에 이어서 바로 2편을 이야기해 보도록 하겠습니다 1편에서 하늘색 머리 집안 곱슬머리 집안 뭐 출생 때문에 한번 엮어 봤었죠 근데 이번에는 빨간색 머리 집안 이야기도 나오니까 좀 관심 있게 봐주시면 감사, 감사하겠습니다 저는 이제 샹크스에 대한 이야기를 숫자 3으로 시작했다고 하는데 이 숫자 3이라는 게 샹크스가 골드로저와 루피를 잇는 중간 연결자의 입장이다 그런 캐릭터다 이렇게 확신을 하고 그런 이미지니까 근데 이 샹크스의 역할을 삼선장 그리고 새로운 시대의 삼선장처럼 이 중간에 샹크스 누구 누구 이렇게 있을 거라 예상을 하는데요 그러면 우선 1편의 영상에서 버기 이야기를 했었고 이 버기의 출생이 궁금해서 최근 중요한 비비를 엮었고 그리고 또 하늘색 머리인 프랑키를 한번 다 같이 엮어 봤는데요 프랑키도 출생이 궁금하니까 그럼 하늘색 머리 집안으로 한번 묶었었는데 이 버기의 출생이 궁금한 이유가 샹크스하고 같이 골드로저 배에 있었는데 록스 해적단 배에서 데리고 왔을 것이다 이런 예상을 저도 포함해서 이야기를 이제 시작하는 건데 생뚱맞게 샹크스 붉은 머리 해적단에 록스타라는 신입이 들어온 것을 굳이 작가님이 신입 나부랭이 주제에 보여준단 말이죠. 머리 스타일도 지금 나오는 록스티 지백의 머리 스타일처럼 비슷하고요. 뭐 이런 것까지 섞이다 보니까 굉장히 막 사람 헷갈리게 하는데 여기서 이제 곰곰이 한번 생각을 해보니까 어떻게 보면 지금 새로운 시대에 대한 연결을 만화책에서 많이 보여주죠. 그런 게 바로 어떻게 보면 이 사왕들의 자식들이 거의 대부분 나왔는데 거의 다 나왔죠. 어떻게 보면 흰수염의 아들은 뭐 어떻게 보면 다 자식이다 하지만 최근에 뭐 자칭하면서 에드워드 위블이라고 어리버리한 똥땡이가 하나 나오죠. 빅맘은 워낙 자식들이 많고 그리고 카이도의 자식 야마토가 나왔습니다. 그리고 후샤 마을의 마키노가 아기를 들고 있는데 그 아기는 샹크스의 아기일 것이다 추측하는 사람들이 많죠. 그럼 사왕의 아기들이 다 나왔는데 이게 바로 이제 새로운 세, 세대의 연결을 보여주는 그런 느낌을 준다. 뭐 이렇게 보고 이 최근 록스 해적단의 배에 누가 누가 타 있었는가 이 내용이 나오면서 좀 재밌어지는데 카이도 빅맘 힘수염이 있었고 거기에 금사자 시키 캡틴 존 은도끼 왕직 등이 있었다는 내용이 나오거든요 그럼 여기서 갑자기 일단 버기를 최근에 보게 되면 갑자기 패션이라든지 머리 스타일을 금사자 시키를 따라 합니다 그래서 아 이게 또 느낌이 좀 있다 이렇게 생각을 했는데 버기와 시키를 한번 이렇게 비슷하게 생각을 해보니까 스타일도 좀 우스꽝스럽고 코믹한 캐릭터도 있고 굉장히 탐욕적이고 욕심도 많으면서 하늘을 날, 날아다니는 등 굉장히 유사한 모습을 좀 보여주거든요 좀 비슷한 이미지라는 생각이 들고 제가 삼선장 뭐 지금의 루키 삼선장 말씀을 드렸을 때이 장면을 같이 보면서 보면 골드러저 샹크스 루피 금사자 시키 버기 키드가 보이죠 어떻게 보면 금사자 시키 버기 시그 키드는 정말 뭐 해적의 그런 전형적인 모습을 보여주는 
나쁜 놈 그리고 좀 약간 코믹한 느낌 이런 걸 주죠 그래서 이제 버기를 저는 중간 연결하는 입장에 남자다 굉장히 집안도 의심스럽고 중요한 역할을 할 것이다 제가 이렇게 지금 보고 있는 건데요 그럼 여기서 이제 버기가 좀 굉장히 중요한 집안의 인물일 것이다 라고 그냥 간단 정리를 끝내고 할 이야기가 많으니까 이제 샹크스 이야기를 하면 여기서 좀 깜짝 놀라시는 분들도 있을 겁니다 음... 록스 해적단의 금사자 시키 흰수염 그리고 저기 카이도 빅맘 왕직 뭐 은도끼 캡틴 존이 있다고 했는데 아우 막 너무 많으니까 헷갈리는데 이 스릴러 바크의 좀비들을 기억해 보시면 캡틴 존 은도끼 왕직이 좀비로 나와요 그때 근데 저는 이제 캡틴 존을 자세히 보니까 이 캡틴 존 머리색이 핑크색이고 또 이제 칼자루를 보니까 이칼 손잡이가 샹크스가 가지고 다니는 이 초록 색깔 그리고 이제 칼 생김새가 비슷하게 생겼습니다 그러면 샹크스가 록스 해적단 배에 있었다고 하면 지금 캡틴 존에서 샹크스로 칼을 물려줬다고 보게 되면 왜냐면 샹크스는 어릴 때부터 칼을 메고 다니든 옆에 차고 다니든 같이 다니거든요 그리고 캡틴 존의 바지를 보면 흰색 단가라 바지를 입는데 이 샹크스 어릴 때를 보면 흰색 단가라 옷을 굉장히 즐겨 입습니다 그래서 캡틴 존의 연결이 샹크스지 않을까 이렇게 의심을 한번 해보고 있는데 칼 때문에 근데 여기서 갑자기 제가 1편 영상에서 말씀드렸다시피 이 샹크스의 한쪽 팔은 또 샹크스하고 싸운 키드도 한쪽 팔을 잃었죠 근데 굉장히 우연스럽게 이 원피스에서 자주 없는 이 빨간 머리 둘이 싸운 거죠 그래서 이 둘이 빨간 머리인데 의심스럽다 내용도 안 나왔고 그냥 싸웠다고만 나왔다 그런데 이 키드 이름이 유스타드 캡틴 키드입니다. 이러한 점으로 캡틴 존 샹크스 유스타드 캡틴 키드 이렇게 연결을 해보면 샹크스 플레임이 유스타드 캡틴 샹크스가 되죠. 샹크스 집안은 캡틴 집안이다. 뭐 이런 식으로 그냥 연관이 그냥 주르르 모양 예상을 한번 해보게 되는 건데요. 그럼 여기서 샹크스와 버기가 록스 해적단 배에 있었다. 그러니까 한마디로 금사자 시키와 캡틴 존도 거기 있었다. 그래서 록스 해적단 이런 집안 라인이 그 거기에 같이 있었다. 뭐 이런 내용들을 그냥 주절주절이 한번 얘기한 건데 좀 듣다 보시면 좀 이상하게 맞네 라고 생각하시는 분들도 있을 거예요 억지라고 생각하시는 분들도 있을 거고 그럼 여기서 록스타가 이제 많은 분들이 샹크스가 록스의 아들일 수 있다 의심하시는데 록스타라는 게 굉장히 헷갈리게 하죠 그런 상황에서 저는 이런 내용을 한번 봤어요 최근 원피스에서 오뎅 이야기 쪽 나온 데서 이 라푼텔에 버기를 간병하느라 샹크스는 가지 않고 이런 내용을 보면 저는 작가님께서 샹크스와 버기는 중간자의 입장이기 때문에 라푼텔이라는 끝을 보여주지 않았다고 생각을 하는 거거든요 그러면 여기서 골드로저가 결국에 다 마치고 해산하려고 할때 샹크스가 골드의 골드로저에게 무언가를 물어보고 울었다고 오뎅 이야기에서 나오죠 그러면 샹크스는 무엇을 물어봤을까 생각하게 되면 그냥 곰곰이 한번 생각해 봤는데 혹시나 그 샹크스가 골드로저에게 예전 거프랑 같이 록스 해적단을 이렇게 쳐부실 때 
그때 시절을 한번 어떻게 그때 쳐부수고 어떻게 됐는가를 물어보고 울었을 것이다 이렇게 한번 생각을 해봤거든요 그러면 혹시나 물어본 게 록스디 지백의 부인이나 뭐 그러면 로, 록스타가 만약에 록스디 지백의 아들이면 록스타의 엄마 그분이 혹시 빨간 머리였다면 록스타가 빨간 머리가 되겠죠 엄마를 따라서 빨간 머리가 나오듯이 그런데 그런 상황 속에서 골드로저와 록스하고 싸움 난 상태에서 혹시나 빨간 머리의 그 록스지 지백의 부인이 빨간 머리라고 치면 샹크스하고 연관이 돼 있다고 치면 그분이 죽었는지 살았는지 생사에 대해 물어보고 울었다고 치면 록스타가 머리가 빨간색이고 샹크스가 울었고 이런 느낌이 갑자기 좀 해결이 돼버리죠 여기까지 지금 빨간 머리도 어느 정도 이 가족 라인 록스타가 왜 빨간 머리인지 샹크스가 왜 울었는지 그리고 캡틴 존과 금사자 시키가 샹크스 버기로 연결되고 뭐 이러한 내용들을 한번 설명드린 건데요 버기는 솔직하게 말해서 이것보다 더 궁금한 인물이긴 한데 일단 제 이야기의 발상이 삼선장, 삼중간 연결자, 삼루키들, 새로운 삼선장 이런 걸 연결시키는 내용이라고 집안 이야기를 하는 거라고 한번 봐주시고요 다음 영상 샹크스 3편에서는 그러면 시대를 연결하는 중간자 샹크스 버기 이외에 누군가가 누구냐 라고 말씀드리고 그리고 최근 샹크스가 오로성에 갔는데 왜 갔을까 굉장히 궁금한데 거기에 대해서도 한번 말씀을 드려보도록 하겠습니다 오늘 내용은 여기까지 하고요 시청해 주셔서 감사합니다 Thank you.